वेलकम बैक टू एम एल टी वर्ल्ड टूडे फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू दैट हाउ टू मेक डायल्यूशन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डायल्यूशन दैट वी विल यूज इन आवर रूटीन दैट इज वन इज टू ट्वेंटी डायल्यूशन फॉर डब्ल्यू बी सी मेकिंग डायल्यूशन स्पम काउंट डायल्यूशन और इफ़ एनी वैल्यू इज़ कमिंग वेरी हाई एंड यू हैव टू डिक्रीज द सैम्पल क्वान्टिटी और इफ़ योर सैम्पल हैव और इफ़ योर सैम्पल क्वान्टिटी इज़ लिटल दैट टाइम यू नीड टू डायल्यूट सो वन इज ट्वेंट वन इज टू ट्वेंटी डायल्यूशन इज लाइक मोस्ट कॉमन डायल्यूशन फॉर मेकिंग वन इज टू ट्वेंटी डायल्यूशन इट मीन्स यू नीड वन पार्ट ऑफ सीरम और होल ब्लड एंड नाइनटीन पार्ट्स ऑफ रिएजेंट और डिस्टल वाटर as in our laboratory mostly these two things are needed so i will explain you by giving example if for example if we have the serum 10 microliter now you focus on the unit also and the amount also that amount and unit both we will multiply with one part of serum and one 19 parts of रिएजेंट एंड डिस्टल वाटर सो इफ टेन माइक्रोलीटर नीड सीरम इट मीन्स वन पार्ट मल्टीप्लाई बाई टेन इक्वल्स टू टेन माइक्रोलीटर एंड नाइनटीन पार्ट ऑफ रिएजेंट मीन्स नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई टेन माइक्रोलीटर इट विल कम वन नाइन्टी माइक्रोलीटर सो वी विल टेक टेन माइक्रोलीटर सीरम एंड वी विल टेक वन नाइन्टी माइक्रोलीटर रिएजेंट बट आवर रिजल्ट वी विल मल्टीप्लाई विद ट्वेंटी नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल For example, if our serum quantity is little more than it is twenty microliter, then how much dilution? Same one part we will be multiply by twenty, and nineteen parts also will be multiply by twenty microliter. Now you focus same. Now our sample will be how much one multiply by twenty, and our reagent how much it will be nineteen multiply by twenty and microliter microliter. so it will be 20 microliter serum we need and 380 microliter we need reagent or distilled water whatever the solution we need need to we are using to dilute the sample so now you understand now here two points are very important in this dilution method first of all the unit that uh, you have to keep the same unit for sample also and for reagent also either it is microliter or ml so that your pipetting should be correct pipetting so 20 microliter if we took serum then 20 microliter will be multiply by with the reagent part also and second point is that whatever we will use the dilution our at the end our result will be multiply with the 20 that is the factor so whatever result will come for the test that result we will dil multiply with 20 and then we will get the final result so in this quick video i hope you understand how to make 1 is to 20 dilution